ಸಂಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಎನ್ ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂ ಎನ್ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳು ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೈನಸ್ ಈಗ ಸೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸೈನಸ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಕೋಲ್ಡು ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು ತಲೆನೋವು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ತುಂಬ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಕೆ ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕಲ್ ಫುಲ್ಲು ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನಿನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕಲ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಲ್ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ವೆಯ್ಟನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಅದು ಮೂಗಿನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಮೂಗಿನ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಡಿಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎತಮಾಡಲ್ ಸೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಎರಡು ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಎತಮಾಡಲ್ ಸೈನಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸೈನಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಸೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಬಳ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸೈನಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಬಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು ಸೈನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ಮೂಗಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಸ್ಸು ಮೂಗಿಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ದಿವಸ ಲೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಇದು ಆದವಾಗ ಈ ಸೈನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದವಾಗ ಸೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಸೈನಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 
ಬಾವು ಬಂದಾಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆವಾಗ ಈ ಸೈನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಸ್ಗಳು ಈ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುವಂಥ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೈನಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ನಿಂತವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಾಕೊಳ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸೈನಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಂತರು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ವೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂಗ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆ ಅದು ಮೂಗನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೂಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಓರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಓರೇ ಆದವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಸೈಡ್ ಮೂಗು ಆ ಮೂಗಿನ ದ್ವಾರ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾರೋ ಆದವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಎಗೈನ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬ ಈಗ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬ ಶೀನ್ ಬರೋದು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಇದು ಎಗೇನ್ ಇದು ಸೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೈನಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಈ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದವರು ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಶೀತ ಅದೇ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮೋಕಿಗೆ ಹೋದರೂ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಅದಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಟನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅದು ಎರಡು ದಿವಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದಾವಾಗ ಮೂಗಿನ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕೇ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸೈನೋಸೈಟಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬಾರದಂತೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎ
ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗಂಟಲಿ ಕಫ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ಇಳಿಯೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಹೈಪಾಸ್ಮಿ ಅನಾಸ್ಮಿ ಅಂತೀವಿ ಹೈಪಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೈನಸ್ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಪ್ಸು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ ಗಾಳಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೇಸಲ್ ರೂಫಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಾಸನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ನರ್ವುಗಳಿರ್ತವೆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರುವ ಏರು ಆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಳಿನೇ ಸರಿ ಮೂಗು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಇದೆ ಹೈಪಾಸ್ಮಿಯ ಅನಾಸ್ಮಿಯ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗು ಅಲ್ಲದೆ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇಯ್ನು ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನು ಥ್ರೋಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಾ ಅಥವಾ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂ ಇದು ಮೂಗಿನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಎರಡೂ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅದರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ತಲೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನೋಸೈಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳುವ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮೂಗಿನ ಅದು ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿವೇಟೆಡ್ ನೇಸ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅದಲ್ಲದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಏಕು ತಲೆನೋವನ್ನು ಇದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಹೇಳೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಭಾರ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನೋಸೈಟಿನ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಬರೀ ತಲೆನೋವು ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ನೇಸಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ
ಅದು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಇಡೀಮ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂಗಿನೊಳಗಿರುವ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೀವಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಎಗೇನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರುವ ಐಟಮ್ಸು ಕೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಡ್ಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಿರುವ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪುನಃ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆದವಾಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸೈನಸ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಧೂಳು ಇರ್ತದೆ ಸ್ಮೋಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸರಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಬಾರದಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಡಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಸೈಪರ್ಟ್ರಫಿ ಆಗಿ ಅದು ಸೈನಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಮುಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಮೂಗನ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಥರ ಅದನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪೊಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ಸು ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತವೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ ನಾವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಸ್ಕಾರ್ ಬಾರದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೈನಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಸೈನಸ್ 
ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಬ್ರೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೈನಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಬಂದವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೈನಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಗ ಆರ್ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ಸೈನಸ್ಗೂ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ವೆರಿ ತಿನ್ ಬೋನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೇನ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಐ ಐಬಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ ಮಸಲ್ ಇನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋದು ಅದು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷನು ಸಹ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕದಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕಲ್ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತೇವೆ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ಅಪ್ಸೆಸ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಅಪ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಅವರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿಸ್ಟಮಿನಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸೈನಸ್ ಇದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಈ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೈನಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ
ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಥೆರಪಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಬಂತು ತುಂಬ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕೊಡ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವರು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಇದು ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದವರ ಮೂಗನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕಪ್ಪು ಕಲರಿನ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಗನ್ನು ಎಳೆದಾವಾಗ ಶೀಟಿದಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗಲೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎನ್ ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಫಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮ್ಯೂಕರ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೂಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಗಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮ್ಯೂಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಳೆನ ಬೋನ್ ಇರೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಳೆ ಹಾಳದ ಕೂಡಲೇ ಸೈನಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೂಗು ಅಥವಾ ಸೈನಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಪೋಟೇರಿಸನ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಥಿರಪಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವರು ಈ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐಸ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಥರ ಇದು ಬೋನನ್ನು ಕೊರಿತಾ ಕೊರಿತ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಐ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಐ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕಣ್ಣು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಐಬಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ನರಕ್ಕೂ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ
ಮೂಗಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದು ಇರ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಶ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಅದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಮೂಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವಾಗ ಮೂಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅದು ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೇಯ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲರ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣಿಸೋದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಬಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಐಬಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥವರಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಮೈಕೋಸಿಸ್ಸು ಸೊ ಅಂಥವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತಲ್ಲದೆ ತ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀವಿಯರ್ ತಲೆ ತಲೆನೋವು ಇರ್ತದೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಡ್ರೌಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಂಗಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಗಸ್ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಂಗಲ್ ಸೈನಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಫಂಗಲ್ ಸೈನಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಅದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ಫಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫಸ್ಟು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೂಗು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವನ ಕಣ್ಣು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದವ ಮೈಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋಸಿಸ್ ಬಂದವ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವನ್ ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೇಷಂಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಸೈನಸ್ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಸೈನಸ್ ಬಾರದಿರೋ ಸೈನಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಡ್ಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತಿಂದು ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಶೀನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪೇಷಂಟೇ ಅವರೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಏನು ತಿಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡನೇದು ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಬ್ಲಾಕು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಕು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಇದು ಆದವಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋರು ಯಾವ ಶೀತ ಆಗೋರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಎಡಿಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಗು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸೈನಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಫ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನು ಈ ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೋದು ಅಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದಷ್ಟು ಈ ಸ್ಮೋಕಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕರ್ಸು ಸೊ ನೀವೇನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ಪು ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಸೈನಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಮತ್ತು ಈಗ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡಿನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಆಗಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆರಿಂಜಲ್
ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡು ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ